Dobro večer v Ukrajinu, slavo Bogu, džaku. I love you very much. Ja vas duže silno ljublju. Ja ljubam vas. I love you very, very much. Ja duže vas silno ljublju. And I want to thank you so much for coming tonight. I ja hoću vam podjakovati za to, što vi prišli sjednje. I want to thank everyone that made it possible to be here tonight. Ja hoću podjakovati svim, kto zrobio možljivim cej zahjet sjednje. I want to thank the government. Ja hoću podjakovati vladi. The sponsors. Sponsorom, the organizers, organizatorom, the volunteers, volunteerom, and all the people that were up on stage. I всім тим людям, які були на сцені. Can we thank everyone that made it possible? Чи можемо ми подякувати всім, хто зробили цей захід можливим зараз? Давайте поаплодуємо. You know, I know that you've seen me already on TV quite a lot. Ви знаєте, я знаю, що ви мене вже бачили по телебаченню багато разів. And I hope not to repeat much. І я надію, що я не буду повторюватися. And I know that I should be wearing a jacket, but it's a little bit too warm. Excuse uh, my no jacket. І я знаю, що мені я б мав бути в піджаку, але зараз дуже жарко, і я тому не вдягаю піджака. I've been asked to talk about more about my childhood. Мене просили поговорити більше про моє дитинство. How my parents raised me up. Як мене батьки виховували. And then later on in life, what the Bible means to me. І пізніше, що в моєму житті значила Біблія. Everyone, this is such a historical event. Всі кажуть, що це така історична подія. And I want you to know that we were all once children. Але я хочу, щоб ви всі пам'ятали, що ми колись всі були дітьми. And we all once were looking for hope. І ми всі колись шукали надію. And the truth of who we are is so important. І правда про те, ким ми є, вона є дуже важливою. My parents always said, Nick, you're beautiful just the way that you are. Мої батьки завжди мені казали, Nick, ти є прекрасним таким, яким ти є. I'm going to be sharing those things with my children as well. І я також буду про це ділитися з моїми дітьми. Last time I was in Ukraine, I was asked if I was going to Plan on having more children in our family. Минулого разу, коли я був в Україні, мене запитували, чи я планую ще більше дітей в моїй сім'ї. I'm happy to say that my wife is pregnant with twin girls. І я радий сказати, що моя дружина зараз вагітна двійною двома дівчатками. Thank you for your prayers. Дякую за ваші молитви. And thank you for your love. І дякую за вашу любов. My children, when they were learning how to give me a high five, мої діти, коли вони навчалися, як давати мені п'ять, sometimes they push on my shoulder and sometimes on my face. А іноді вони потрапляли на моє плече, іноді мені в обличчя. It's very cute. І це дуже мило. The faith of a child is amazing. The обличчя маленьких дітей це неймовірна річ. My children know that I cannot do everything. Мої діти знають, що я не можу робити все. But my son Kiyoshi, але мій син Хіроші, he keeps on saying this. Він продовжує мені казати наступне. Daddy, you can't do everything. Він каже, тато, ти не можеш робити все, що ти захочеш. But I will help you. Але я тобі допоможу. And when you're older, і коли ти вже станеш стареньким, then you'll have arms and legs. Потім в тебе будуть руки і ноги. And I love the faith of a child. І мені дуже подобається ця дитяча віра. We know that God is the God of miracles. Ми віримо в Бога і віримо в дива. And I have a pair of shoes in my closet in case God says yes. І ви знаєте, коли я був маленький, в мене була була пара взуття в в мене на випадок, якщо Бог дасть мені ноги. But in my life at school it was very difficult to believe that God was loving me. Але коли я був дитиною в школі, було дуже важко вірити, що Бог любить мене. My parents would get me up in the morning. Мої батьки, вони багато любові давали мені. Are you ready for school? І вони мені казали, а ти готовий до школи? You're beautiful. Ти прекрасний. Don't worry about what anyone else says. Не переживай за те, що скаже інший. Okay. Добре. And I go to school. І я йду в школу. And then they tease me. І потім вони починають з мене насміхатись. And I come home and I say, Mommy, Dad, I don't want to go to school. І я прохожу додому, кажу, мама, тато, я не хочу в школу. Why not? Вони кажуть, чому ж ні? Because I'm so different. Тому що я так сильно відрізняють від всіх. Because everyone puts me down. 
тому що кожен мене принизує. Don't worry. Вони казали, не переживай. You're beautiful. Все буде добре в тебе. You're special. Ти є особливий. And I'm like, I don't want to be special. А я кажу, та я не хочу бути особливим. I wanted to have arms and legs. Я хочу, щоб у мене були руки і ноги. But my parents always said to be thankful for what I had. Але батьки вчили мене бути вдячним за те, що я маю. My parents were actually also persecuted for their faith. My grandfathers were also in prison. І мої батьки також їх переслідували за їхню віру. Мій дід, дідусь був в тюрмі. My parents were very poor. І мої батьки також були дуже бідними людьми. And they escaped the country and went to Australia. І вони втікли з тої країни, де народилися, і поїхали в Австралію. І казали мені, Нік, не переживай за те, що мають всі інші, просто будь вдячний за те, що в тебе є. Не думай про те, що ти можеш отримати, а думай про те, що ти можеш зробити. Я дуже вдячний, що ми мали школу, яка дозволила мені йти до школи. І я дуже вдячний, що у нас в Австралії була та школа, яка, в яку я міг ходити. Я також вдячний, що в Україні зараз відкриваються двері багатьох шкіл для людей з вадами. Слава Богу! Слава Богу! Why? Чому? Because everything in the Bible points to the fact that everyone has value. А чому? Тому що все, що ми читаємо в Біблії, говорить про те, що кожен з нас має цінність. І мої батьки казали, не в кожного є те, що в тебе є, Нік. Молись. І роби, що від тебе залежить. І я очікував робити багато речей різних. Я навчився, як плавати. Я стрибаю в басейн, і я так дрейф. As long as I have air in my lungs, I float. So if you see me swimming, don't make me laugh, because I'll start sinking. Якщо у мене є звичайно повітря в моїх легенях, тому якщо я не можу дуже там співати чи говорити, коли плаваю. My parents said you can achieve more things than you think. Мої батьки казали, ти можеш досягнути більше, ніж ти думаєш. Just try. Просто спробуй. So I tried surfing. І я спробував кататися на серфі. І я був на серфборді цьому, і люди, і дехто штовхав мене на, на хвилі. And I tried 15 times to get up. І 50 разів я пробував вставати. And I fell down 15 times. І 15 разів я пробував і 15 разів падав. And as a country, we must understand. Uh, a, where's your earpiece? How come they didn't give you an earpiece? No, they didn't. As a country, we must understand. І як країна ми маємо розуміти. That it's not about what we fail in. Це не має значення, в чому ми помиляємось. But it's about learning from failures. Але нам треба навчитись вчитись на наших помилках. To take one step at a time. Щоб робити крок за кроком потихеньку. To love each other more and more. Щоб любити один одного більше і більше. It's not about how many times you fall down. Не питання в тому, скільки разів ви падаєте. But it's about if you're gonna get back up. Питання, як чи скільки разів ви встаєте. And every time I fell down. І кожен раз, коли я падав. I felt more weaker. Я відчував себе слабшим. But when you know why you do what you do. Але коли ти знаєш, чому ти робиш те, що ти робиш. And when we know why we are to love. І ми коли ми знаємо, чому нам потрібно любити. For the greater vision of our country. За більше бачення для нашої країни. That more Ukrainians would help Ukrainians. Щоб більше українців допомагали українцям. We must keep on trying to get up. Нам потрібно все ще пробувати і вставати, вставати кожен раз. No one is perfect. Ніхто не є ідеальним. No country is perfect. Ніяка країна не є ідеальною. I'm not perfect. Я теж не є ідеальний. Just ask my wife. Запитайте мою дружину про це. But finally I got up on the surfboard. Але врешті-решт я встав на цьому серфі. And everyone on the beach was like, yeah! І всі на пляжі сказали, вау! And I'm like, whoa, what do I do now? І я кажу, а що тепер робити? And I want you to know. І я хочу, щоб ви знали. That in life, life is what you make it. І що в житті, життя це те, як ви, яким ви його собі робите. We can either live in the past. Ми можемо жити в минулому. And blame people. І звинувачувати людей. Or see where Ukraine has come. І або побачити, до чого прийшла Україна. And move forward. І рухатись вперед. In your marriage. 
вашому подружньому житті, в вашій сім'ї. Tell your children that you love them. Кажіть вашим дітям, що ви їх любите. Don't just talk about a job. Не говоріть просто про роботу. Tell them that they're beautiful just the way that they are. Скажіть, що вони прекрасні такими, якими вони є. Little closer. It's not just about a job. Питання не просто в роботі. It's not about money. Це не питання не в грошах. It's about our soul. Це питання в душі. Our peace. В мирі. That's when you're rich. Коли ви маєте це, ви багаті. I would rather be a poor man who loves my family. Я би краще був бідною людиною, яка любить свою сім'ю. Then have all the money in the world and not know how to be a father ніж мати всі гроші в цьому світі і не знати, як бути батьком. Я би краще не мав ні рук, ні ніг і і Бога. І знав точніше Бога. І знав його мир і його радість. І план, який він має для мене. Якби у мене був вибір народитися знову таким чином, я би вибрав бути знову таким чином. народженим знову таким чином. Чому? Because I've learned something about life. Тому що я навчився одної простої речі про життя. We have to be thankful for life itself. Що нам потрібно бути вдячними за саме життя. And for family. І за сім'ю. I'm sorry if you do not have a loving family. Мені дуже прикро, якщо у вас немає сім'ї, яка вас любить. But now you know that You know now what a loving family should look like for your own family. Але тепер, можливо, ви знаєте, як любляча ця сім'я має виглядати для вашої сім'ї. It's not the end of our story. І це не завершення нашої історії. And we all can help each other. І ми всі можемо допомагати один одному. For me in my life, для мене в моєму житті, I did not know what my future held. Я не знав, що чекає мене в майбутньому. And many children they come up to me. І багато дітей вони приходили до мене. And they say, what happened? І вони кажуть мені, що з тобою сталося? And I make up different stories. І я придумав різні історії. But I look at these children. Але я дивився на цих дітей. And many of them do not know what a loving home is. І багато з них, на жаль, не знали, що таке любляча сім'я. Many of us have been hurt by others. Багато з нас вони овічували біль і були ображені іншими. Bullying at school. На нас робили нападки, ображали в школі. Domestic violence in the home. Вдома, можливо, нас батьки били. How do we move on? Як нам продовжувати рухатись далі? My parents told me when someone does something wrong to me to not do wrong back to them. Мої батьки сказали, що якщо тобі робить хтось щось погане, не відповідай їм поганим. How do we do that? Як же це зробити? For me it was very difficult. Для мене це було дуже важко. But I took one day at a time. Але я робив одну річ за іншою. I always give this example. Я завжди даю такий приклад. This let's say represents my life on the table. Давайте припустимо, що це моє життя, от цей відрізок стола, моє життя. And in the context of Ukraine, і в контексті України, in the future that God has for your country. Майбутнє, яке Бог має для вашої країни, Sometimes we fall down. Іноді ми падаємо. Sometimes we make excuses as to why we should stay down. Іноді в нас є якісь виправдання, чому нам треба далі впасти і лежати. Sometimes it looks impossible. Іноді це виглядає неможливим. It looks impossible for a man without arms and legs to get back up. Виглядає неможливим для людини без рук і без ніг встати. Pain is pain. Біль це є біль. Brokenness is brokenness. Uh, uh, якщо ваше серце розбите, ваше серце розбите. And you must try to continue to get up. І вам треба намагатися пробувати вставати. If someone hurts me, якщо хтось приносить мені біль, I can choose to forgive or not forgive. Я можу вибрати прощати чи не прощати. And today's celebration. І сьогоднішнє святкування is about victory. Це щодо перемоги. It's about freedom. Ми говоримо про свободу. It's about access to knowing a faith in God. Ми говоримо про те, щоб мати доступ до віри в Бога. This is not about converting people to Protestantism. Ми не говоримо про те, щоб навернути людей в протестантизм. This is not about Orthodox, Catholic or Protestant evangelical churches. Ми не говоримо про різницю між католицькими, євангельськими або православними церквами. This is about you knowing Jesus. Справа в тому, чи знаєте ви Ісуса. Because there is so much in this life that we must disable ourselves of in our mind 
that's holding us back. Тому що так багато є в нашому житті, які яке тримає нас і воно робить нас неспроможними рухатись вперед. It's forgiveness. але є прощення. Forgiveness is so important. Прощення є дуже важливим. We cannot just say, well, I forgive you, I forgive you. It's not easy. Ми не можемо просто сказати, ну, я тебе прощаю, я тебе прощаю, це нелегко. I'm not going to forgive them until they say sorry. Я не буду прощати їх, поки вони не вибачаться. What if they don't say sorry? А що, якщо вони не скажуть вибач? And you hold that unforgiveness in your heart. І ви будете тримати це непрощення в вашому серці. For me, forgiveness was very important. Для мене прощення було дуже важливим. And I realized that people who are hurting hurt others. І я розумію, що люди, які боляче всередині, вони роблять боляче іншим. It doesn't mean that it's okay to hurt me. це не означає, що нормально мені робити боляче. But what I had to think of was compassion for everyone. Але те, про що я думав, це мати співчуття іншим людям. That the people who were teasing me at school. Ці люди, які мене зі мною насміхалися в школі. I thought to myself, maybe they're actually being abused at home. Я подумав для себе, а можливо, в них вдома така ситуація, що на них роблять напад. Maybe they feel so scared. Можливо, вони злякані вдома. Maybe they have an alcoholic father. Можливо, в них батько алкоголік. Maybe they feel like giving up. Можливо, вони відчувають і хочуть просто здатися. And the only way that they feel in control of their life is to control mine. І єдиний спосіб, яким вони можуть контролювати своє життя, це контролювати моє життя. And when people saw me, і коли люди бачили мене, and I looked at them, і я дивився на них, they looked at me with hatred. Вони дивились на мене зі з ненавистю. And I didn't understand why my enemies were my enemies. І я не розумів, чому мої вороги там, де є мої вороги. But I said, God help me. Але я казав, Боже, допоможи мені. Help me to forgive them. Допоможи мені простити їх. Because me not forgiving somebody actually disables me. Тому що якщо я не прощаю когось, це робить мене неспроможним. It's one thing for someone to hurt me. Це одна справа, коли хтось мені приніс біль. But I went up to some of these people. Але я підходив до багатьох цих людей. And I said, please stop. І я казав до них, будь ласка, припини. And they're like, oh, are you being hurt? І вони кажуть, та ні, ні, я не хотів тобі боляче зробити. And I said, yes. А я сказав, ти мені зробив боляче. It takes humility to admit that you are hurt. І uh, це б, потрібно для цього uh, um, uh, дуже впокорення, щоб признати, що тебе uh, образили. That you have pain in your heart. Uh, тому що у вас в серці є біль. And I said, can you please stop? І я казав їм, чи можете ви припинити? And they said, Why? І вони казали, а чому? I said, Cause it hurts me. Я казав, тому що мені боляче. And they're like, oh. А вони казали, ммм. Mm. They said, no, seriously. Я кажу, ні, я серйозно. I forgive you. Я тебе прощаю. They're like, what? І вони кажуть, що? You forgive me. Ти мене прощаєш? And I said, yes. І я кажу, так. They're like, what do you mean? І вони кажуть, що ти маєш на увазі? I said, give me a hug. Я кажу, обніми мене. And they said, what? Вони кажуть, що? And I said, give me a hug. Я кажу, обніми мене. And I hugged him. І я обняв його. And my biggest bully became my best friend. І та людина, яка мене найбільше ображала, стала моїм найкращим другом. In the reformation of Ukraine. Реформація України. It is one thing to have access to the Bible. Це одна справа, коли ми маємо доступ до Біблії. It is another thing to read the Bible. А інша справа, коли ми читаємо Біблію. And then lastly, it's a whole new thing to live like Jesus asked us to live. І ще інша річ це жити так, як Ісус просить нас жити. And sometimes it is very hard to forgive. І іноді дуже важко прощати. You know that my 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 parents were from Serbia. Ви знаєте, що мої батьки були з Сербії? We had uh, relatives that were beheaded. У нас були родичі, яким відрубали голови. And tortured in war. І їх дуже багато питали. And I went to Croatia. І я поїхав в Хорватію. And I said forgive Serbia. І я казав в Хорватії простіть Сербію. And I went to Serbia. І я поїхав в Сербію. And I said forgive Croatia. І я казав їм простіть Хорватію. It's not political. Це питання не в політиці. It's spiritual. Це питання духовне. Because Ukraine in your life. Тому що в Україна в вашому житті we not only need to forgive ourselves. Коли ми молимося, нам треба прощати не тільки самих себе. But we have to ask God for forgiveness of our sins. Нам треба просити, щоб Бог простив наші гріхи. And for Him to help us to forgive everyone. І щоб Він допоміг нам простити інших людей. That is when you will know you were really healed. І саме в цей момент ви знаєте, що ви дійсно зцілені. And transformed. І перетворені. 
in my life, в моєму житті I am free. я є вільний, тому що я є дитиною Божою. Me. Мені без, без, не було значення, що люди думають про мене. When someone hurts me, Коли мені хтось переносить біль, God will deal with them. Бог за них потурбується. Якщо хтось приносить біль моїй сім'ї, Бог буде мати з ними справу. Але я не буду жити з непрощенням в моєму серці. І я буду робити все для цього. І буду довіряти Богові за решту. Є вірш в Біблії, де говориться наступне. In Chronicles, в, другому, е, в другій книзі Кронік, розділ 7, вірш 14, Бог каже, якщо мої люди прийдуть і впокоряться, і будуть молитися мені, і будуть просити прощення їхніх гріхів, я прощу їх, і я зцілю їхню землю. Ukraine, Україна, I love you. я дуже вас люблю. And on of who's ever hurt you. І uh, від імені когось, всіх, хто колись приносили вам біль. If your has hurt you, якщо ваш батько вас приніс вам біль, your mother, якщо ваша мама, your принес, son, ваш син, your daughter, ваша дочка, your cousin, або ваші uh, дядьки, тітки, friends, ваші друзі, or a stranger, або просто незнайома людина. I am sorry. Мені дуже жаль. I am sorry on Of all of them. Я хочу вибачитися And від всіх тих людей. І я хочу, щоб ви знали, що я вірю, faith, що коли ми молимося за віру, Bible, якщо ми будемо обжити більше по принципам і цінностям, які є в Біблії, що прощення буде приносити ще більше прощення. Kindness breeds kindness. Доброта, вона приносить доброту. Faith breeds faith. І віра приносить віру. And God is with you, Ukraine. І Бог з вами, Україна. He will give you strength. Він дасть вам силу. You are not disabled. Ви не є неспроможними. You are not haunted by the past. На вас не має мати вплив минуле. May every church see Нехай кожна церква побачить, that we are the body of Christ, що ми є тіло Христове, that with God, що з Богом all things are possible. все є можливим. I want you young people to know something. Я хочу звернути зараз до молоді. Хочу, щоб ви щось знали. That in a marriage, uh, в подружньому житті, your wife is more right than you. Ваша дружина більш права, ніж ви. Yes. Так? And when you are in your parents' home, і якщо ви знаходитеся в домі своїх батьків, your parents may not be perfect. Ваші батьки не може не ідеальні. But they're not always wrong. Але вони не завжди є неправі. We must learn. Нам треба навчитися. To be ready to learn. І ми маємо бути готові навчитися. I am not somebody who just believes in something because someone says something. Я не є людиною, яка вірить в щось просто по тій причині, що хтось так сказав. I am not a believer in Jesus because of just a church. Я не є віруючою людиною в Ісуса тільки через церкву. It is good to go to church. Це добре ходити в церкву. But more importantly, але більш важливо, is for you to read this. Щоб ви читали ось це. And read the life of Jesus. І читати про життя Ісуса. And what he did. І що він давав? How he loved. Як він любив? What he did for you and me on the cross. Що він зробив для мене і вас на хресті? Don't make excuses as to why you don't open this book for yourself. Не починайте виправдовуватися і шукати виправдання, чому ви не відкриваєте цю книгу для себе. Oh, I'm not going to be a Christian because look at those Christians. А, та я не буду християнином, тому що подивись на цих християн, які вони. That's not a good excuse. Це не є хорошою причиною не читати. But don't be a Christian because of Christians. Але не будьте християнином через християн. Because Christians may fail you. Тому що християни навіть вони можуть вас підвести. Don't be a Christian because of a church. Не будьте християнином через церкву. Because the church might fail you. Тому що церква може вас підвести також. But I am a Christian. Але я є християнином. And I do go to church. І я хожу в церкву. 
because I know what Jesus says. Тому що я знаю, що Ісус говорить. This book has healed my soul. Ця книга вона зцілила мою душу. It is what I really need. Really need. І я маю це насправді на увазі. My spirit. Мій дух. My life. Моє життя. I was disabled on the inside. Я був всередині неспроможний до багатьох речей. The fear. Страх. The fear of life. Страх життя. Fear what people think of me. Страх того, що люди про мене подумають. The fear of never being happy. Страх того, що я ніколи не буду щасливим. I want to tell you, young people. Я хочу звернутись до вас, молодь. You don't have to say the F word to be cool. Вам не потрібно говорити слово, яке починається на F англійською, щоб бути крутим. Girls, you don't have to be more pretty. Дівчата, вам не потрібно бути дуже красивими. You don't, you don't need a boyfriend to feel love. Вам не потрібно мати хлопця для того, щоб відчувати себе любимою чи коханою. You boys, you don't need big muscles. Хлопці, вам не потрібні великі мускули. My muscles were so big they fell off. Мої мускули були такі великі, що вони відпали у мене просто. Я просто хочу, щоб ви розуміли, що питання навіть не в роботі вашій. Мене люди запитують, ким я хочу, щоб мої діти були. Я кажу, в першу чергу, слухати їхню маму. Номер два, любити Бога. І третє, бути щасливими з тим, що ви маєте. Бути щасливими з тим, що вони мають. You will never believe the person that actually was used by God for the first time to tell me that I'm going to be a speaker. Ви б ніколи не повірили, хто була першою людиною, яка сказала мені про те, що в моєму житті я буду спікером. It was not a close friend. Це не був близький друг. But it was the person who cleaned the toilets at my school. Але це була людина, яка чистила туалети в моїй школі. I don't even care if my sons clean toilets at schools. Я мені навіть не має значення, чи мої діти будуть прибирати туалети в школі. I don't. Мені все одно. I'll tell you why. Якщо так буде, я скажу вам чому. Money doesn't satisfy. Гроші не приносять задоволення. And your job is not just your purpose. Your purpose is to love people. І ваша робота це не є вашою самоціллю в житті. Ваша ціль це любити людей. To be a good family man. Бути хорошим сім'янином. To show your children what a good husband is. Показувати вашим дітям, що таке хороший батько. To not just be a father to your children. Не просто бути батьком для своїх дітей. But to be a friend of your daughter. Але бути другом вашої дочки. A friend of your son. Другом вашого сина. That's where richness is. Це справ в цьому справжнє багатство. When was the last time you washed your stinky wife's feet? Коли був останній раз, коли ви мили брудні ноги вашої дружини? Коли останній раз ви купували їй квіти? Запросіть її на вечерю. Цей прибиральник в моїй школі. Він знав, що призначенням його життя було набагато більше, ніж просто чистити туалети. І він надихнув мене бути спікером. Who would have known that that little conversation would change my life? Хто би знав, що ця невелика розмова вона змінить моє життя? Who would have known that a little boy with no arms and no legs would travel 67 countries? Хто би знав, що маленький хлопчик, в якого нема ні рук, ні ніг, проїздить 67 країн? Two and a half thousand airplanes. Дві з половиною тисячі літаків. They say I run so fast I leave my legs behind. Вони кажуть, я бігаю так швидко, що мої ноги за мною не встигають. On three thousand stages. На трьох тисячах. Three thousand presentations. На трьох тисячах презентацій. And guess which one was the biggest face to face? І вгадайте, яка була найбільша обличчя до обличчя? Kiev, September 17, 2017. Kiev, 17 вересня 2017 року. I want you to know that I am your brother. Я хочу, щоб ви знали, що я є ваш брат. And I want you to know that your value and your purpose in Jesus is what you need. І я хочу, щоб ви знали, що ваша цінність і ваша ціль вона є в Ісусі. Це те, що вам потрібно. We're not defined by the world. Ми не є нас не визначають слова. So don't give up. 
Тому не здавайтесь. And whatever job you have, і яку, яку б роботу ви не робили, whatever position you are in the family, на якій би ви ролі не були в сім'ї, do everything with your soul and your might and your strength. Do робіть все своєю душею, з усією силою і своїм розумом. And be thankful. І будьте вдячні. I want to read real quick. Я хочу дуже швидко прочитати Psalm 23. Псалом 23. Just a couple verses. Хочу декілька буквально віршів прочитати. It says the Lord is my shepherd. Написано, що Господь є мій пастир. I shall not be in want. Я не буду в потребі. He makes me lie down in green pastures. Він проводить мене пажитями зеленими. He leads me beside still waters. Він проводить мене через тихі води. He restores my soul. Він відновлює мою душу. He leads me in the paths of righteousness for his name's sake. Він водить мене шляхами праведності заради свого імені. Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. І навіть якщо я буду ходити долиною смерті, я не буду відчувати страху. For you are with me. Тому що ти зі мною. And your rod and staff they comfort me. І твоя палиця і твій посох вони мене о втішають. Listen to this. Послухайте це. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Ти приготував мені стіл в присутності моїх ворогів. You anoint my head with oil. Ти помазав мою моє мою голову оливою. My cup runs over. Моя чаша переповнена. Surely goodness and mercy shall follow Ukraine. Звичайно, доброта і милість буде слідувати за Україною. Shall follow me. Буде слідувати за мною. Shall follow you. Буде слідувати за вами. All the days of our lives. Всі дні нашого життя. And we will dwell in the house of the Lord forever. І ми будемо жити в домі Господа навічно. Four months and a week ago. Чотири місяці і один тиждень тому. We buried my father. Ми поховали мого батька. He died of cancer. Він помер від раку. Did we pray for him? Ми молились за нього? Yes. Так. Can God do all things? Чи Бог може робити всі все все можливим? Yes. Так. Is it because that I didn't have enough faith? Чи помер він тому, що у мене не було достатньо віри? No. Ні. That's not what the Bible says. Це не те, про що пише Біблія. Is it because I need to give money to the church? А можливо, тому що мені треба давати гроші церкві? No, that's not what the Bible says. Ні, знову ж таки, Біблія цьому не вчить. Is it because I need to pray differently? Можливо, тому що мені треба якось по-іншому молитися. That's not what the Bible says. Знову ж таки, це не те, про що говорить Біблія. Do I need to be a better person before God hears my prayers? Можливо, мені треба бути кращою людиною всередині перед тим, як Бог почує мої молитви. No, that's not what the Bible says. Ні, знову ж таки, це не те, що говорить Біблія. How do we know what the Bible says? А як же тоді дізнатись, про що говорить Біблія? We read it. Нам треба читати її. We study it. Нам треба досліджувати її. I know that we prayed for my dad's healing. Я знаю, що ми молилися за зцілення мого батька. But if my dad did not die of cancer, але якби мій тато не помер від раку, he would have died of something else. Він би помер від чогось іншого. He had peace. У нього був мир. Cuz he knew that we're not going to live here forever. Тому що він знав, що ми тут не будемо жити вічно. He could put a close. He could have died in a car crash. Він міг померти в автомобільній катастрофі. He could have died in a, a heart attack. Він міг померти від серцевого нападу. Whatever it is. Що б там було? My dad knew he's a citizen of heaven passing through. Мій тато знав, що він є громадянином неба і він просто тут тимчасово. My dad knew what he was living for. Він батько знав, для чого він живе. He knew why his dad was in prison for. Він знав, за що його батько був сидів в тюрмі. And we know the freedom in Jesus. І ми знаємо цю свободу в Ісусі. I have found something to live for. І я знайшов щось, для чого варто жити. Many of you young people. Багато з вас молоді люди. You think it'll be better when you get a girlfriend. Ви думаєте, що буде краще, якщо у вас з'явиться дівчина? When you enjoy the pleasures of the earth. Тоді ви будете насолоджуватися всіми плодами землі. And try this and try that. Я спробую це. You will never be satisfied. Ви ніколи не будете задоволені. Have you found something to live for? Чи знайшли ви для чого вам жити? Because they say you haven't found something to live for until you found something to die for. Тому що 
говорять, що якщо ви не, не знайшли за що заради чого жити, поки ви не знайшли заради чого варто померти. I have found that something. Я знайшов це щось. When I was in a country in Southeast Asia. Я був в одній країні в Південно-Східній Азії. 2005. В 2005 році. I was speaking in a big crowd. Я сидів в великому натовпі людей. Five nights in a row. П'ять вечорів підряд. After I spoke Після того, як я був на сцені, говорив, many people prayed a prayer to say God change my life. I repent of my sins. Багато людей помолилися молитвою і зверталися, казали: "Боже, зміни моє життя, я покаю своїх гріхах". I don't want to live in sin. Я не хочу жити в гріху. I know I'll never be perfect. Я знаю, що я ніколи не буду ідеальним. But I don't want my plan. Але я не хочу, щоб мій план виконався. I want your plan. Я хочу твій план. And there were some people і були люди, who emailed us. Які нам переслали e-mail. There was one guy. Один хлопець. And he said who was not in our religion. він сказав, він не був в нашій релігії. If Nick ever comes back to our country. Він сказав, якщо Нік колись повернеться в нашу країну. And he talks about God. І він буде говорити про Бога. We will kill Nick. Ми Ніка вб'ємо. So what did we do? І що ж нам робити? We felt God calling me back to the country. Ми відчули, що Бог кличе мене назад в цю країну. And the person came. І ця людина прийшла. And in the meeting, і на зустрічі, when I asked people to pray to God, коли я знову попросив людей молитися до Бога, and to start trusting in God, і почати довіряти йому, and to give their life to God, і віддавати своє життя Богові, in that setting we brought people forward. І ми в цій в цій атмосфері And guess who was one of them? Ми побачили багато людей, і вгадайте, хто був однією з цих людей? The person who came to kill me gave his life to Jesus Christ. Та людина, яка прийшла, щоб вбити мене, вона віддала своє життя Ісусу Христу. How do we know that? Як ми знаємо це? Because he emailed us. Тому що він нам переслав e-mail. And he said I came to kill you. Він написав: "Я прийшов тебе вбити". But I met Jesus instead. Але я замість цього зустрів Ісуса. Our God is a God of miracles. Наш Бог є Бог чудес. When you are with God. Коли ви з Богом. God is with you. Бог з вами. And you have no fear. І вам не потрібно нічого боятися. No power. Немає ніщо сили. No principality of darkness. Ніякі влади темряви. God is real. Бог є реальний. Angels are real. Ангели є реальні. And so is Satan. І так само реальним є Сатана. And his demons. І його демони. And I am not an atheist. І я не є атеїстом. Because I've seen demons. Через те, що я бачив демонів. I've seen witchcraft. Я бачив чаклунство. And when I see poor people and people in pain. І коли я бачу бідних людей і людей, які яким боляче. And people who are broken. Людям, які ж яких життя розбиті. Children who were kidnapped. Діти, яких викрадають. Ten-year-old girls who were sold by their own mothers into slavery. Десятирічні дівчатка, яких їхні власні матері продають в рабство. What do we tell them about hope? Що ми їм можемо сказати про надію? Just be good. Просто будьте добрими людьми. Do good. Робіть добрі справи. And things will happen better. І щось зміниться на краще. Just be. Maybe an atheist? Можливо, будьте атеїстами? Maybe believe in reincarnation? Можливо, вірте в реінкарнацію? I couldn't tell them that. Я їм не міг цього сказати. Because I knew it was shallow. Я тому що я знав, що це дуже мілко. The West believes in their intellectual power. Західна цивілізація вірить в в силу інтелектуальної інтелекту. Just be positive. Просто будьте позитивною людиною. You can't be positive. Не можна бути позитивною людиною. When your son has cancer. Коли у вашого сина рак. And you don't know where he's going when he's not here. І ви не знаєте, куди він піде далі, якщо він не на землі. You can't be just positive. Ви не можете бути просто позитивним. You need Jesus. Вам потрібен Ісус. And in John chapter 9, і в 9 розділі Євангелія від Івана. When I was 15 years old. Я коли мені було 15 років. I read about the blind man. Я читав історію про сліпу людину. That Jesus healed the blind man. І Ісус зцілив сліпу людину. And I realized in that story. І я зрозумів, що в цій історії I've heard about miracles before. Я звичайно чув про дива до цього. 
But what I wanted from God was an answer all my childhood life. Але що я хотів від Бога це відповідь на питання з мого дитинства. Why me? Чому я? Why was I born this way? Чому я народився таким Божим? Why didn't you give me arms and legs? Чому ти не дав мені руки і ноги? I thought arms and legs is what I needed. Я думав, що руки і ноги це те, що мені потрібно. But it's not. Але це не так. And when I read that Jesus did not tell the blind man his plan. Але коли я прочитав, що Ісус не розказав цьому сліпому чоловіку свій план, he just did the plan. Він просто зробив цей план. But if I'm the blind man, але якщо я є сліпий, and Andrew, my translator, і якщо here, Андрій мій перекладач тут, and he's Jesus, і він Ісус, and he tries to put mud on my face, і він намагається uh, покласти uh, грязюку на моє обличчя, raise your hand, підні... and he starts touching me, і він нам і він починає мене доторкатися. I could have gone like this. Whoa, 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 whoa. Я міг відступити назад і сказати: стоп, 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 стоп. What are you doing? Що ти, що ти робиш? Who are you? Хто ти такий? What do you want? Що ти хочеш від мене? The blind man didn't do that. Сліпий чоловік так не сказав. He stood still. Він стояв. And he let Jesus touch his face. І він дав Ісусу доторкнутися до його лиця. Some of us. Дехто з нас. Have a broken heart. У нас розбите серце. And you need Jesus to touch your heart. І вам потрібно, щоб Ісус доторкнувся до вашого серця. But then we say, wait, 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 wait. Але ми кажемо, стоп, 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 стоп. Who are you? Хто ти такий? What are you going to do in my life? Що ти будеш робити з моїм життям? What's the plan? В чому план? Tell me what your plan is. Розкажи мені, який твій план. And then I'll believe in you. І потім я в тебе повірю. Do you know what that is like? Ви знаєте, з чим це можна порівняти? That's like if my house is on fire. Це якби, наприклад, мій будинок горів. And the fire brigade, brigade is outside my house with the truck and with everything and all these people ready to put the fire out of my house. І пожежники приїхали, вся пожежна бригада з водою і з автомобілями, щоб гасити мій будинок. І я в будинку сижу. І я вибігаю з цього будинку з стаканом води. And come and say, "Hey." Я кажу, слухайте. I know my house is on fire. Я знаю, що мій будинок горить. But tell me your plan. Але розкажіть мені, який у вас план. And then I'll trust you. І потім я вам буду довіряти. But until you tell me your plan. Але поки ви не скажете мені свій план. I'm going to go back with this cup of water. І я біжу назад з цією чашкою води. It doesn't make sense. Це не має ніякого сенсу. If your house is broken. Якщо будинок у вас розрушений. Your heart. Ваше серце. Is broken. Розрушене. Let the carpenter in to fix up your house. Дозвольте, щоб цей Тесля прийшов і поремонтував ваш будинок. Let me tell you a beautiful story. Дозвольте, я розкажу вам ще одну прекрасну історію. It's a beautiful illustration. Це прекрасна ілюстрація. It's not a it's not a true story. Це не 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 справжня історія, а просто ілюстрація. But you understand. Але ви зрозумієте. There is a man. Був один чоловік in the house. В будинку. And he hears a bang 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 on the door. І він чує стук 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 в двері. His who's stuk 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 stuk. Who is that? Він каже: "Хто це?" Стоця. And they go to the door. І він іде до дверей. And he says, "Hello." І він каже: "Так." Who are you? Хто ви такі? And the man at the door says, "Hello." І людина при дверях каже: "Добрий день." My name is the devil. Мене звати диявол. And I've come here to kill, steal and destroy. І я прийшов сюди, щоб вбивати, красти і знищувати. And before the guy does anything, he pushes this guy against the wall. І перед тим, це як цей чоловік встигає щось зробити, він вламується і стовхає цього чоловіка до стіни. Punches him up. І починає його бити кулаками. Beats him back. І збиває його дуже сильно. Kicks him on the floor. Впадає він на землю. І сміється. That's the devil's laugh. І це сміх такий диявола. Then he goes around the house. І потім він починає йти по, по дому. And he destroys everything. І він знищує все. And he comes back. І він приходить назад, повертається. He says, I will be back. І він каже цьому чоловіку: "Я ще повернусь". And he leaves. І він the просто house. йде з цього дому. The man on the floor is shaking. І ця людина, цей чоловік на підлозі він трясеться. He can't move. Він не може рухатись. He can't talk. Не може говорити. He doesn't know what to do. Він не знає, що робити. And a gentle knock at the door. І тихенький такий стук в двері. And he says, "Hello." І голос говорить: "Добрий день." And the kind man smiles. І цей добрий чоловік посміхається. He says, "Hello." Він каже: "Привіт." My name is Jesus. Мене звати Ісус. And I love you. І я тебе люблю. And I'm a healer. І я зцілюю. I'm going to heal you. Я можу тебе зцілити. I'm going to hold you. Я можу тримати тебе. And I'm going to fix up what the devil did wrong. І я допоможу тобі полагодити все, що диявол порозрушав. 
can I come into your house? Чи можу я зайти в твій будинок? He says, okay. І він каже, давай. Jesus heals him. Ісус цілює, ви знаєте? Comforts him. Він його втішає. And fixes up the house. І він майструє цей будинок. Now the man feels better. Тепер чоловік у вина багато краще. Okay, Jesus. І він каже Ісус. Thank you for coming into my house. Дякую, що ти прийшов у мій дім. I I I I know that I'm not perfect. Я знаю, що я не ідеальна людина. And I know I want to know you. І я знаю, що я хочу знати тебе більше. But I don't really want to be best best friends to always be next to you. Але я не хочу, щоб ми насіки були хорошими друзями, щоб разом завжди були. I have a room upstairs for you. У мене є для тебе кімнатка там зверху. Is that okay? Ничего, я что я сверху. Says, и Иисус каже, я поселюсь там, где ты мне дозволишь. Jesus goes to the room. И Иисус идёт в свою комнату. And shuts the door. Закрывает двери. The man comes back into the living room. И этот человек повертается в витальню. And he's a bang bang bang. И он слушает снова дум дум дум. And he's like, и он злякався. It's the devil. Он каже, это дьявол. Oh, it's okay. Ничего. I'm ready this time. Цього разу я готовий. You know, I go to church maybe twice a, a year. Я хожу в церкву, можливо, два рази в рік. So Jesus is upstairs. Ісус там на другому поверсі живе. But I'm going to answer the door. Піду відкрию двері. And he opens the door a little bit. І він відкриває двері трошечки. And he sees the devil's eye. І він чує, бачить очі диявола. And he tries to push the door shut. І він намагається закрити двері. And the devil boom opens the door. І диявол бум відкриває двері сам. Punches him up. І знову починає його бити. Kicks him. Стукає ногами. Destroys every room except for the room where Jesus is. Знищує всі кімнати, окрім тої кімнати, де Ісус. And the man on the ground. І людина знову впала на підлогу, він трясеться. And the devil says. І диявол каже. I told you I'll be back. Я сказав, що я повернуся. And the man finally gets strength. І цей чоловік отримує сили. And he slowly goes upstairs. І повільно йде наверх. And he says, Jesus. І він каже, Ісус. Where were you? Де ж ти був? I needed you. Я тебе потребував, ти мені потрібен був. He said, I didn't come to just be a part of your life. І він каже, я не прийшов, щоб бути просто якоюсь частинкою твого життя. I am more than a ritual. Я я більше ніж ритуал. I am more than somebody you just call when you need. Я більше ніж хтось, кого ти кличеш, коли тобі потрібно. I want to be your friend. Я хочу бути твоїм другом. I know that you're not perfect. Я знаю, що ти не ідеальний. But I want to be with you. Але я хочу бути з тобою. Because when I'm with you, тому що коли я з тобою, I can talk to you. Я можу говорити з тобою. I can help you to forgive. Я можу допомагати тобі прощати. I can give you peace. Я можу давати тобі мир. I can give you the strength that you don't have. Я можу давати тобі силу, якої в тебе немає. I can give you the wisdom. Я хочу давати тобі мудрість. And everything you need. І все, що тобі потрібно. I will give you. Я тобі дам. But don't just put me in your pocket. Але не клади мене просто собі в кишеню. I want to be your friend. Я хочу бути твоїм другом. Sit with me. Співай зі мною. Talk with me. Говори зі мною. Pray. Молись. And know me as your friend. І знай мене як свого друга. Okay, Jesus. Добрий Ісус. Take my life. Візьми моє життя. Here's the house of my keys. Ось ключі від моєго будинку. Jesus says, Ісус каже, for as long as you hold the keys, а, якщо, а, як тільки ти, весь час, коли ти будеш тримати ці ключі, this is your house, це твій дім, you have to answer the door. І, тобі, і ти будеш відкривати двері. But if you give me you, Але якщо ти мені даєш себе, and your whole life, і все своє життя I'll take the keys. Я візьму ці ключі. And I'll never let the devil come and destroy you. І я ніколи не дам, щоб диявол знову прийшов і знищив тебе. You might get hurt. Можливо, тобі буде боляче. You might have bad days. Можливо, в тебе будуть погані дні. But I will be with you. Але я буду з тобою. I will protect you. Я тебе захищу. I will provide for you. Я буду забезпечувати тебе. I may not take the storm away. Я можливо не заберу бурю якусь. But I will hold you until the storm passes. Але я буду тримати тебе в своїх руках, поки буря and the man says, "Okay." І цей чоловік каже, "Добре." Here's the keys. Ось ключі від мого дому. Teach me how to be your friend. Навчи мене, як бути твоїм другом. And now Jesus sits on the couch with this man. І вже тепер Ісус він сидить на дивані з цим чоловіком. And they're reading scripture. І вони читають Писання. And Jesus is talking. І Ісус говорить. And all of a sudden. І несподівано. Bang, bang, bang. Stuck, stuck, stuck. It's the devil. He says, "No, the devil." And then the man remembers. He so the человек згадує. Wait a second. Почекайте хвилинку. Jesus is in the house. Jesus в дома. 
Jesus is going to answer the door. Ісус тепер відкриває двері. Not me. Не я. And Jesus? Ісус? He gets up off the seat. Він встає з свого дивану. Хом. 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 Comes to the door. Приходить до дверей. The guy's like, what's going to happen? What's going to happen? І цей хлопець каже: "Так, що ж станеться зараз?" Jesus answers the door widely. Ісус підходить до дверей. І відкриває. Jesus sees the devil. Ісус бачить диявола. The devil sees Jesus. Диявол бачить Ісуса. And the devil falls to his knees. І диявол падає на свої коліна. And he says, "I am sorry." І він каже: "Вибачте. I knocked on the wrong door." Я не в ті двері постукав. The Bible says Біблія говорить that there is no one like Jesus. Що немає нікого іншого як Ісус. Jesus is the son of God. Ісус є син Божий. He was holy. Він був святий. He even rose people from the grave. Він навіть воскрешав людей від мертвих. Have you ever wondered what happened when people came up from the grave? Ви ніколи не думали, що відбувалось, коли люди воскресали з мертвих? They died later again. Вони знову потім помирали. It's funny. Свісно, правда? Why? Чому? Because I realized something. Вони тому що вони щось зрозуміли. I'm sorry for those people because they had to die twice. Мені дуже жаль за цих людей, їм треба було два рази померти. But when you believe in Jesus. Але коли ти віриш в Ісуса, you never die. Ви ніколи не вмираєте. That's why we had peace burying my father. Тому у нас був мир, коли ми хоронили мого батька. That's why I have strength. Тому у мене є сила. I know I'm a liar. Я знаю, що я неправдомовець. Because I've lied once. Тому що я сказав неправду один раз. I am a thief. Я є грабіжником. Because I stole once. Тому що я один раз вкрав. I have been jealous. Я був ревнивий. And you might not think that's a bad thing. І ви, можливо, не думаєте, що це погано бути ревнивим. But to God, that's a sin. Але для Бога це гріх. You sin once. Якщо ви грішите один раз, you're a sinner. Ви є грішником. And I will never be perfect. І я ніколи не буду ідеальним. And heaven is. А небо є ідеальним. I want you to know that the Bible says that an angel above each and every one of our heads records every thought and every action. Що ангел над головою кожного з нас він записує кожну нашу дію, кожну нашу думку. And at the end of our life, і в кінці наших життів, we will be judged. Нас будуть судити. And if you imagine this illustration, і якщо ви можете уявити собі цю ілюстрацію. God the judge Бог суддя Satan my accuser А сатана він є той хто звинувачує мене And me and Jesus here І я Ісус тут стою Я Ісус тут Satan says І сатана говорить God Боже Almighty Святий і всемогутній Because Satan knows God Тому що диявол теж знає що Бог є Бог God Almighty Бог всемогутній This is Nicholas Vujicic Це от Ніколас Вуйчич He is a sinner Він є грішник He's done this, 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 this. Він робив це, 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 це і це. Six years later. Шістдесят років по тому. This, 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 He does not deserve heaven. Він не заслуговує небес. He's a sinner. Він є грішник. He's mine. Він мій. And I stand here. І я стою тут. And Jesus says. І Ісус говорить. Father. Батько. This is Nick Vujicic. Це Nick Vujicic. Your child. Твій син. Who started believing you? Який почав вірити в тебе? Since age 15. Коли йому було 15 років. He read John chapter 9. Він читав Івана 9 розділ. About how I healed the blind man. Про те, як я зцілював сліпу людину. And from that day on. І з того дня Nicholas Vujicic gave me the keys to his house. Ніколас Вуйчич віддав мені ключі від свого будинку. And he confessed to me. І він сповідувався мені. That he is a sinner. Що він є грішник. And he asked for forgiveness. І він попросив прощення. From God. From you, від тебе, від Бога. Because he believed that you sent me to die for his sins. Тому що він повірив, що ти послав мене, щоб дати померти за його гріхи. You see, it's very simple. 
Ви бачите, це все дуже просто. Very simple. Дуже просто. If I do something wrong in Ukraine, якщо я щось не так зроблю в Україні, I should get then handcuffed. Мені мене вдягнуть наручники. If I kill someone, якщо я когось вб'ю, I should go to jail. Мені треба йти в тюрму. If I speed in my car, якщо я буду перевищувати швидкість на машині, I should get a speeding ticket. Мені мають виписати протокол чи талон. But if Andrew pays my speeding ticket for me, але якщо Андрій заплатить за цей талон за мене, then I am free. Тоді мені не треба платити. If we want to go to the movies, якщо нам захочеться піти в кіно, and he pays my ticket, і він заплатить за мої квитки, then I already have my ticket. I don't have to buy my own ticket. Мене вже є квитки, мені не треба купувати свій власний квиток. When there is sin, there has to be a payment. Коли є гріх, за який потрібно бути заплачено, don't argue with me. Не сперечайтеся зі мною. That's what the Bible says. Це те, що Біблія говорить нам. There was no death until sin came into the world. Не було смерті до поки гріх не вийшов у світ. Adam and Eve did not have sin. I did not have death until they had sin. У Адама і Єви вони не були смертними, поки не з'явився гріх. And when sin came into the world. І коли гріх прийшов у світ, the punishment was death. А покарання за цей гріх була смерть. I have sin. У мене є гріх. Andrew has sinned. I can't pay for his sins. He can't pay for my sins. We have our own sin. And a death penalty. But if we believe that Jesus, who had no sin, paid the price for sin, then I say, God, I don't want my plan and I do not want to live я не хочу, щоб мій план здійснився, і я не хочу жити в гріху. Я не хочу здаватися. Я не хочу чути брехню. Я хочу розвернутися від неправди і просити прощення. Зміни мене. Живи зі мною. Будь моїм другом. Навчи мене, як молитися. Я хочу вивчати Біблію і побачити, що ти для мене приготував? Твій план, твоє майбутнє і твою надію. And when I believe that Jesus died for me, і коли я повірив, що Ісус помер за мене, then I don't die for my sin. Я тоді не помираю за мої гріхи. That is the gospel of Jesus Christ. В цьому є добра новина Ісуса Христа. No one was holy like Jesus. Ніхто не був таким святим, як Ісус. No one said that there were God like Jesus said. Ніхто не казав, що є Бог, як Ісус про це говорив. And that's why I love Jesus. І саме тому я люблю Ісуса. And He loves you. І Він любить вас. No matter what. Не має значення що. He loves you. Він любить вас. No sin can separate you from the love of God. Ніякий гріх не може відділити вас від любові Божої. Jesus was with prostitutes. Ісус ходив з повіями і проститутками. Jesus was with the disabled. Ісус був з людьми без з недоліками, з інвалідами. Jesus was with the poor. Ісус був з бідними. Jesus was with the rich people. Ісус був також із багатими. Jesus loved everyone. Ісус любив всіх. Jesus loves you even with your alcoholic addiction. Jesus любить вас навіть якщо ви маєте залежність від алкоголю. Jesus loves you even if you have a pornographic addiction. Jesus любить вас якщо у вас є залежність від порнографії. Jesus loves you even if you hate him. Jesus любить вас навіть якщо ви ненавидите його. And while you are alive, і поки ви живі, he stands at the door. Він стоїть біля дверей. And knocks. І він стукає. And knocks. Even stuka. And waits for you. Even checkaya na vas. Some of you believe that you need to clean your house up before you let Jesus in. Те хто з вас вірить, що мабу треба прибратися в дому, поки я Ісуса перед тим як я запущу його. Stop trying to change. Нама перестаньте намагатися змінитись. You can't change yourself. Ви не можете себе змінити. Never to be holy or perfect. Ніколи не можете не зможете стати ідеальним або святими. You need Him to come into your heart. Вам потрібно Вам потрібно, щоб Він прийшов у ваше серце. Вам потрібно, щоб Його рука доторкнулася до вашого серця. Доторкнутися до вашої душі. Щоб Він мав дав мир. That is a relationship with Jesus. В цьому суть стосунків з Ісусом. Церкви України. It is time. 
Пришел час. It is time to unite. І прийшов час об'єднатися. Like never before. Як ніколи до цього. It is not about our differences. Питання не в наших відмінностях. But it's about doing everything we can to reach the next generation. Нам потрібно робити все, що ми можемо, щоб досягнути наступне покоління. You live in a country. Ви живете в країні that it is open to hear about God. Яка відкрита, щоб чути про Бога. You saw me speak to your government last time. Ви бачили, як я спілкувався з владою українською минулого разу. And they were on their knees. І вони стали на свої коліна. I have not seen that happen before. Я ніколи такого до цього не бачив. There were 38 million people who watched that video. 38 мільйонів людей подивилися це відео. Pray for your government. Моліться за вашу владу. Pray for your country. Моліться за вашу країну. But when God says to move. Але коли Господь каже іти вперед. When God gives you clear directions. Коли Бог дає вам чіткий напрямок. Like feed the poor. Наприклад, годуйте бідних. Adopt the orphans. Всиновляйте сиріт. There are six thousand orphans in this country. В цій країні все ще є шість тисяч сиріт. There are thirty-six thousand churches. Є тридцять шість тисяч церков в країні з іншого боку. It starts with the church. Все починається з церкви. We talk about forgiveness. Ми говоримо про прощення. Have we forgiven as a church? Чи ми простили як церква? Each other. Один одного. Have we forgiven ourselves? Чи ми простили самих себе? It's time to get real. Нам потрібно реально подивитись на речі. Some youth may not come to your church. Можливо, молодь не прийде в вашу церкву. So you need to meet the youth where they're at. Тому нам потрібно йти тут і де є молодь. Speak their language. Говорити з молоддю на їхній мові. Do whatever we can. Робити все, що можливо. Because the young people are desperate. Тому що молоді люди вони вони потребують вони в розчаруванні. The young people may act confident. Молоді люди вони можуть вести себе дуже впевнено. They act happy. Можуть вести себе щас. But still lost on the inside without Jesus. Але всередині вони все одно є загубленими без Ісуса. We must love, love, love. Ми мусимо любити, любити і любити. Ukrainian brothers and sisters. Українські брати і сестри. May more Ukrainians love Ukrainians. Нехай більше українців люблять українців. Young people of Ukraine. Молодь України. If God calls you to start a church. Якщо Бог хлише вас розпочати церкву. Start a church. Розпочинайте церкву. The churches that exist. Церкви, які вже існують. If you want more young people to come there. Якщо ви хочете, щоб більше молодих людей приходило туди. Pray about how to do that. Моліться про те, як це зробити. But my heart is for the children of Ukraine. Але моє серце воно відкрите і рветься до дітей України. The next generation. Наступне покоління. And I want you, Ukraine, to consider me. І я хочу, щоб Україна взяла до уваги мене, brother, вашого брата, friend, вашого друга, Ukraine, який повернеться в Україну again and again and again, знову і знову і знову. Тому що я хочу бачити більше надії і більше любові в вашій країні. Я хочу, щоб більше сиріт виходили з е, дитячих будинків. You, і я хочу кинути вам виклик. The people in Ukraine. Тому що питання не тільки в людях в Україні. But I want to encourage you. Я хочу вас підбадьорити. There are many people outside of Ukraine who are praying for you. Що є багато людей поза Україною, які моляться за вас. So keep going, Ukraine. Тому Україна продовжуйте рухатись вперед. Keep loving each other. Продовжуйте любити один одного. But tonight. Але сьогодні ввечері. Do it today. І робіть це зараз. I want you actually right now. Я хочу попросити вас прямо зараз. To turn to the person next to you. Повернутися до людини, яка біля вас. And give them a hug. І обняти їх. Right now. Прямо зараз, можете? Hug them. Обніміть їх. Give them a high five. Обніміть їх, дайте їм п'ять. I want all of Ukraine. Я хочу, щоб вся Україна to repeat these words after me. Повторила ці слова за мною. In Ukrainian. Українською. After Andrew. За Андрієм. Are you ready? Готові? I today make a decision to love people more. Я сьогодні приймаю рішення більше любити людей. Ще раз давайте. Я сьогодні приймаю рішення більше любити людей. 
I will love myself. Я буду любити себе. I will forgive myself. Я прощу себе. I will dream big. Я буду мати великі мрії. And I will never give up. І я ніколи не здамся. I make a commitment. Я обіцяю це. To see more love in Ukraine. Побачити більше любові в Україні. More faith. Більше віри. More forgiveness. Більше прощення. More generosity. Більше щедрості. And more unity. І більше єдності. So that Ukraine. Щоб Україна shines the brightest. Світилася найяскравіше. That brings a smile to God. І Бог від цього посміхається. I want you to give the biggest cheer right now. Я зараз хочу, щоб ви так прокричали як можна голосніше. Everyone say hallelujah. Всі скажіть алілуя. Everyone say Jesus. Всі скажіть Ісус. Amen, amen. Amen, amen. I want to talk to anybody who does not know Jesus in my last thoughts now. В завершенні мого виступу я хочу поговорити з тими, хто не знає Ісуса. Maybe you have believed a lie. Можливо, ви повірили в неправду. That God is just a religion. Що Бог це просто релігія. God will not ask you. Бог не буде просити вас. Were you religious? Чи ви були не буде запитувати вас, чи були ви релігійною людиною? When you face God face to face. Коли ви зустрінетесь з Богом обличчя в обличчя? When Jesus stands by you. Коли Ісус буде стояти поруч з вами? When Jesus says. Коли Ісус скаже? He believed that I died for him. Він повірив, що я помер за нього. God says, "Well done." І Бог скаже, дуже добре, добре зроблено. My good and faithful servant. Мій його хороший і вірний слуга. Welcome home. Я вітаю тебе вдома. I cannot wait for those words. Я не можу дочекатися цих слів. I can't wait for heaven. Я не можу дочекатися неба. But he's not going to say well done because I gave money to church. Але він не скаже добре зроблено, тому що я давав гроші в церкву. He's not going to say well done because of how many rituals I've done. Він не скаже молодець через те, скільки ритуалів я зробив. It's because I know what the book says. Але тому що я знаю про що говорить книга. Says, і коли я знаю, що говорить ця книга. Я хочу знати Ісуса. Тільки Ісуса. Jesus, і коли я знаю Ісуса, це те, що змінило моє життя. Дехто з вас, можливо, є в депресії. Some of you have been sexually abused. Дехто з вас з вами сексуально неправильно повелись. And you feel like you'll never tell anybody. І ви відчуваєте, що я нікому ніколи не можу про це сказати. And you feel the shame. І ви відчуваєте стид. And the guilt. І ви відчуваєте вину, провину. And you're disabled by your past. І ви Ваш, ваше минуле, воно вас зупиняє. Jesus doesn't want you to carry your shame or your burdens. Ісус не хоче, щоб ви носили на собі ваш цей стид і ваші ці тягарі. Jesus wants you free. Ісус хоче звільнити вас. Jesus wants to give you joy. Ісус хоче дати вам радість. He wants to give you a brand new life. Він хоче дати вам нове життя. And some of you feel like giving up. І якщо ви відчуваєте, що хочеться вже здатися. Because all you see are broken pieces. Тому що все, що ви бачите це розбиті розмалені шматочки. But tonight, my friends, Але сьогодні, мої друзі, God is a God of miracles. Бог є Богом див, чудес. And he can make beautiful things from broken pieces. І він може відродити прекрасні речі з розбитих цих шматочків. And there is nothing that you can do to change his love for you. І ви нічого не можете зробити, щоб його любов до вас помінялась. He loves you just the way that you are. Він любить вас такими, якими ви є. He will use your life. Він буде використовувати ваше життя. Your story. 
вашу історію для когось іншого. Я знаю вже зараз 30 інших людей, в яких нема ні рук, ні ніг. І Бог використав мене, щоб змінити їхнє життя. Це просто моя історія моєї життя. Я не є особливою людиною. Ник is not special. Nick не є особливою людиною. Nick is not special. Nick не є особливою людиною. He was a broken sinner. Він є розбитий і останній грішник. That was rescued by our extraordinary God. Який колись якого спас неймовірний Бог. It is God. Це Бог. Who can take you? Хто може взяти вас? And make something beautiful out of you. І зробити з вас щось прекрасне. It is not Nick's strength. Це не сила Ніка. It is the spirit of God. Це є дух Божий. And when you ask the spirit of God to come into your life. І коли ви просите дух Божий війти в ваше життя, everything changes. Все міняється. It sounds easy. Звучить досить легко. But it was not easy for Jesus to die on the cross for you. Але для Ісуса не було легким померти на хресті за вас. He was abused. Його били. He was whipped. Його били плітками. The crown of thorns was on his head. Йому поклали цю корону з шипів на його голову. The night before they took him. І того вечора перед тим, як вони його схопили. The Bible says. Біблія нам говорить. That Jesus in the garden was so afraid. Що Ісус в цьому саду, він був, він боявся. He was man. Він був людиною, він був God in the flesh. Він був Богом в плоті. He knew what was coming. Він знав, що наближається. And he was so scared. І він був переляканий. That he even sweat drops of blood. У нього навіть краплі крові почали з'являтися на чолі. It was not easy for Jesus. Для Ісуса це не було просто. It's not easy. Це не просто. To have faith. Мати віру. But it's a gift. Але це є подарунок. That as you learn the Bible. І коли ви вивчаєте Біблію. As you pray. Коли ви молитеся. Faith comes. Віра приходить. Jesus died for you. Ісус помер за вас. Do you know him? Чи знаєте ви його? I know Jesus. Чи знаєте ви Ісуса? I know Jesus. А я знаю Ісуса. And Jesus knows me. І Ісус знає мене. When I go to sleep, коли я лягаю спати, if I do not wake up, якщо я не прокинусь, I know where I'm going. Я знаю, куди я йду далі. Do you? Чи знаєте ви? Tonight, сьогодні ввечері, I want to ask, я хочу попросити, that if anybody does not know Jesus, якщо хтось з вас не знає Ісуса, maybe you know about God, можливо, ви знаєте про Бога. But you don't daily know what it means to live with God. Але ви не знаєте, що це означає щоденно жити для Бога. I want you to know. Я хочу, щоб ви знали. That it starts with a prayer. Що все починається з молитви. Jesus died once and for all. Ісус помер один раз і за всіх. And when you realize that you don't want to live in your life of sin. І коли ви усвідомлюєте, що ви не хочете жити своїм життям гріха, and you ask for forgiveness. І ви просите прощення. And you live for God. І ви живете життя для Бога. When you fall, коли ви падаєте, He'll pick you up. Він вас підніме. He won't punish you. Він не буде вас карати. He'll say, "Try again." Він скаже, "Давай спробуй ще раз." Trust me. Довір мені. I'll help you. Я тобі допоможу. One day at a time. День за днем, крок за кроком. When you cannot walk, I will carry you. Коли ви ти не зможеш іти, я тебе понесу. Tonight. Сьогодні ввечері. Are you living in your strength? Чи ви живете своїми власними силами? In your plan. Вашим планом? Are you complete? Чи ви є завершеною людиною? Or is there still something missing? Чи щось ще не вистачає? It's Jesus. Це є Ісус. Pray to him. Моліться до нього. You can pray to him directly. Ви можете молитися до нього напряму. And in that first prayer. І в цій першій молитві. I would like to lead you in that prayer. Я хотів би допомогти вам пройти через цю молитву. But right now all across this place. Але зараз по всьому цьому місці, по всій цій площі. Everyone watching on TV. Всі, хто дивляться по телебаченню. 
I want to tell you that Jesus loves you. Я хочу сказати вам, що Ісус вас любить. He knows the burdens that you have. Він знає всі тягарі, які у вас є. And there is no sin that he cannot forgive. І немає жодного гріха, який він не може простити. No only does he forgive your sin. Не тільки він прощає ваші гріхи, but he forgets all of your sin. Але він забуває про всі ваші гріхи. That's the new life in Jesus. Це сенс життя в Ісусі. And today, і сьогодні, if you do not know him, якщо ви не знаєте його, but tonight you do want to know him. Але хочете про нього дізнатися сьогодні. I want to lead you in a prayer. Я хочу повести вас в молитві. I did this before. У мене я робив це до цього. And we're going to do it again tonight. І я хочу зробити це ще раз сьогодні. If there is anyone here, якщо в цьому на цьому місці є хто who would like to know Jesus as Lord and Savior. And you want to ask him for forgiveness of your sins. І ви хочете попросити його простити ваші гріхи. І почати ці щоденні стосунки. Raise your hand. Підніміть вашу руку. If you already know Jesus, Якщо ви вже знаєте Ісуса, do not raise your hand. Не піднімайте руку. But if you know Але якщо ви знаєте, that you don't know if you're going to heaven. Точно знаєте, що ви не впевнені, чи потрапите на небо. And you want Jesus in your life. І ви хочете, щоб Ісус був у вашому житті. Raise your hand and wave so I can see. Підніміть руку і помахайте нею, щоб я міг побачити це. And then we will pray a prayer. І потім ми будемо молитися молитвою. A prayer together. Разом помолимось молитвою. Wave your hand so I can see. Помахайте рукою ще раз, щоб я вас побачив. Last time out of 5000 people about 3000 people. Інший раз минулого разу десь біля 3 чи 5000 людей помолились. Give me one more wave, let me see you. Давайте ще раз помахайте, якщо можна рукою, щоб я побачив вас. Beautiful. Прекрасно. Thank you. Дуже дякую. I want you to repeat this prayer after me. Я попрошу вас повторювати цю молитву за мною. Let's all bow our heads. Давайте всі схилимо наші голови. This is not a formula. Це не є формула. This is the first step scripturally. Це згідно з писання є першим кроком. For anyone who wants to start living for Jesus. Для кожного, хто хоче почати жити з Ісусом. Repeat this prayer after me. Будь ласка, повторюйте цю молитву за мною. Dear God, I come before you tonight. Дорогий Боже, я приходжу перед твоє лице сьогодні ввечері. And I thank you for loving me. І я дякую за те, що ти полюбив мене. Come into my life. Прийди в моє життя. I am a sinner. Я є грішником. Forgive me, God. Прости мене, Боже. I do not want to live a life of sin. Я не хочу жити життям гріха. But I want to know you. Але я хочу пізнати тебе. I want to live for you. Я хочу жити для тебе. Teach me, God. Навчи мене, Боже. How to live? Як жити? How to love? Як любити? How to pray? Як молитися? Help me, God. Допоможи мені, Боже. Forgive me? Прости мене. Change me. Змени мене. And fill me with your Holy Spirit. І наповни мене духом твоїм святим. I want to know you. Я хочу знати тебе. Every single day. Хочу пізнавати тебе кожен день. When I fail. Коли я спотикаюся. Thank you God, your love never changes. Дякую, що Боже, що твоя любов ніколи не змінюється. Help me God. Допоможи мені, Боже. To know you. Пізнати тебе. And to know you through the Bible. І пізнавати тебе через Біблію. Bless my family. Благослови мою сім'ю, будь ласка. Heal my heart. Зціли моє серце. And set me free. І звільни мене. Give me faith. Дай мені віру. To know you're with me. Щоб знати, що ти зі мною. To the very end. До самого кінця. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Let's give God a shout of praise. Давайте прославимо Бога нашими голосами.
I want to tell you that if you've given your life to Jesus, я хочу вам сказати, якщо ви віддали своє життя Ісусу, that there are six tents on either side of these streets. У нас є шість таких наметів, палаток на кожній стороні вулиці. All day those tents were receiving a little card. Цілий день ці в цих тентах збирали карточки. People were filling out their prayer requests. А люди заповнювали свої молитовні потреби. And we have 10,000 prayer requests. І у нас зібралося біля 10 тисяч молитовних потреб. And tonight we're going to pray for these requests. І сьогодні ввечері ми будемо молитися за ці потреби. But those of you, але ті з вас, who did not fill out a card, які не заповнили такі карточки, Please, if you have a prayer request, будь ласка, якщо у вас є молитовна потреба, go to one of those twelve tents. Підійди до одних одного з цих дванадцяти наметів and fill out a card. І заповні ці карточки. We will pray for your for your family and whatever else you want to pray for. Ми будемо молитися за вашу сім'ю і за будь що, що ви хочете, щоб ми помолилися. If you don't have a home church, якщо у вас немає церкви, в яку ви ходите, that's Bible teaching. Яка вчить Біблії, that teaches about God and Jesus. Яка навчає про Бог. Ask someone at the tent. Запитайте когось в цьому наметі. Maybe where you can find a church. Де ви можете знайти хорошу церкву? Or if you have a need to pray with someone tonight. Або можливо, якщо ви хочете з кимось помолитись сьогодні ввечері. Then please pray with someone tonight. Будь ласка, помоліться з кимось сьогодні ввечері. Не стидайтесь. I want you to know that we love you. Я хочу, щоб ви знали, що ми любимо вас. And this is the beginning. І це тільки початок. I hope to record many videos. Я надіюсь записати багато відео. And some of those videos to be helping you in your first steps with Jesus Christ. І щоб деякі ці відео були показували, як я допомагаю декому з вас в ваших перших кроках з Ісусом Христом. And to develop your faith journey. І щоб допомагати вам розвиватися в вашій духовному шляху. But the reason why church is important. І причина, по якій церква важлива, is that we're a family. Тому що ми сім'я. I'm his brother. Я є його братом. He is my brother. Він є моїм братом. Because of God. Через Ісуса Христа через Бога. I love you. Я вас всіх люблю. You're my brother. Ви мої мої брати. You're my sister. Ви мої сестри. Because of God. Через завдяки Богові. We are a family. Ми є сім'я. And we love you very, very much. І ми вас любимо дуже дуже сильно. Right now. Зараз. I'm going to be calling up the bishops and the leaders of the church. Я хочу покликати священників і лідерів церков. To come up here on stage with me. Вийти зараз на сцену разом зі мною. And then I'll be the one who prays first. І я помолюся першим. And in the first 30 seconds. І потім перші 30 секунд. We're going to pray in my prayer if that's for a minute. В моїй молитві через хвилину. We're going to pray for all the requests. Ми будемо молитися за всі ці потреби, які записані на карточках. And then we're going to pray for Ukraine. І потім ми будемо всі молитися за Україну. Pastors, please come up. Тому я прошу служителів зараз і пасторів виходити на сцену. Ukraine. Україна. I love you. Я вас дуже люблю. I love you. Я вас дуже люблю. May God bless you. Хай Господь Бог благословить вас. May God bless your country. Хай Господь Бог благословить вашу країну. May He bless you as you honor Him. Хай Бог благословить вас, коли ви будете воздавати честь Йому. May God bless your government. Нехай Бог благословить вашу владу, ваш your country, ваш уряд і всю країну. When we honor Him. Коли ми будемо воздавати йому славу, churches, церкви, leads, водіть, play, pray together. Будь ласка, моліться разом. After today, після сьогоднішнього дня, reach out to one another. Будь ласка, спілкуйтесь один з одним, допомагайте один одному. The door is open. Двері є відкритими. For God's love to come into this country. Для того, щоб Божа любов прийшла в цю країну. Like never before. Як ніколи до цього. Pastors, please. Пастори, будь ласка, виходьте, служителі на сцену. Слава Богу. Please come. Come. Будь ласка, так, ставайте, виходьте. Come next to me. Come stand, stand, stand. Ставайте тут ближче, можете спереди стати. Come forward. Виходьте сюди наперед, можете переді мною. Окей. Зараз виходьте. 
Я зараз почну молитися, і потім інші пастори деякі теж помоляться. Я буду трошки таким жадним. Я буду трошки таким жадібним, я 19 секунд помолюсь. Вибачте мене, будь ласка. Давайте помолимось. Господь Ісус, ми дякуємо Тобі, Боже, що Ти чуєш наші молитви. Боже, всі ці молитовні потреби, які були написані чи не написані, в ім'я Ісуса, ми молимося за всі силу і силу, ми молимося, щоб будь-які сили, темряви. Ми говоримо в ім'я Ісуса. Будьте звільнені, люди. Будьте зцілені. Батько, ми молимося за сім'ї, щоб сім'ях прощали один одного, щоб любили один одного, щоб молилися разом. Ми молимося за молодь. Ми молимося за всі чудеса, які ти будеш робити, Боже, щоб сліпі бачили, щоб глухі чули. Господь, будь-яке чудо. Ми дякуємо, Господь, Дякуємо тобі, Боже, що ти будеш рухатися сильно в цій країні, що ти будеш робити чудеса в владі, робити чудеса в церквах і будеш робити зміни в наших молодих людях. Батько, ми молимось за все це і за всі ці чудеса, але ми дякуємо тобі, що найбільше диво з усіх це те, що ми знаємо тебе. Благослови Україну. Благослови наших ворогів. Зупини їх в ім'я Ісуса. Але благослови їх, щоб вони могли пізнати тебе. Зціли нашу землю. Прости нас. І допоможи нам. В ім'я Ісуса.